നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് സോ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് ഐ സി എൻജിൻസ് പോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു ഡിവൈസ് ആണ് വി ആർ യൂസിങ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പവർ ഓക്കെ ഐ സി എൻജിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ചേംബറിനകത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് സിലിണ്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ബേൺ ചെയ്യുന്നു ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന മിക്സ്ചറിൻ്റെ എനർജി കാരണം ബിസ്നസ് താഴോട്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് പവർ കിട്ടുന്നു സിമിലർലി ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിൻ്റെ കേസിലും വർക്കിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ തന്നെയാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ എൻ്ററിങ് ഇൻ ദ ചേംബർ ദെൻ അവിടെ നിന്നത് ഒരു കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലോട്ട് പോകും ഈ കംപ്രസ്ഡ് എയർ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫ്യൂൽ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ഈ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ആ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്കവിടെ പവർ കിട്ടും ഇതാണ് ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ കേസിൽ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ടു ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ദെൻ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ തന്നെ ഐഡിയൽ സൈക്കിളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കൺവെൻഷണൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് എല്ലാം റൺ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാസിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എയറിലായിരിക്കാം അപ്പം അവിടെ ആക്ച്വലി മിക്കവാറും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ കമ്പ്രഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരെ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് സി പി യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കമ്പ്രഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് വരെയും എയറിൻ്റെതായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പസ്റ്റൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സി പി ഐ ആയിരിക്കുമല്ലോ സി പി ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂൽ ഏതാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ സൈക്കിൾ അതായത് ബ്രൈറ്റൺ സൈക്കിൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രൂ ഔട്ട് ആയിട്ടും എയർ ആണ് വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്നൊരു അസംഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് റീഹീറ്റിംഗ് ദെൻ റീജനറേറ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ്റർ കൂളിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം വർക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ ഇസ് ആൻ ഇൻ്റർണൽ കമ്പസൻ എൻജിൻ വിച്ച് യൂസസ് എയർ എസ് ദി വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് ദി മേജർ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാവ് എ കമ്പ്രസർ ദെൻ കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബർ ദെൻ ടർബൈൻ ഓക്കെ സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എയർ ഇവിടെ നിന്ന് അകത്തോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു കമ്പ്രസറിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് എയർ വിൽ ഗെറ്റ് കമ്പ്രസ് ടു ഹൈ പ്രഷർ ഐഡിയലി നമ്മുടെ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൈറ്റൻ സൈക്കിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ രണ്ട് പ്രഷേഴ്സ് മാത്രമേ വരാറുള്ളൂ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആംബിയൻറ്റ് ഇൻലെറ്റ് പ്രഷറും രണ്ട് കമ്പ്രഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷറും ദെൻ കമ്പ്രഷൻ കഴിഞ്ഞ് കമ്പസ്റ്റൻ ചേംബറിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ദെൻ അതിന് ഇഗ്നേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഉണ്ടാകും ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കമ്പസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിലാണ് അതായത് കമ്പ്രഷൻ്റെ എക്സിറ്റിൽ ഏതായിരുന്നു പ്രഷർ കണ്ടീഷൻ ആ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് കമ്പസ്റ്റിന് ശേഷം വരെയും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു കമ്പ്രസ് ചെയ്തോട്ട് കുറച്ച് എനർജി മാത്രമാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഡീസൽ സൈക്കിളിലെ കേസിൽ പറയുന്ന പോലത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഈ കമ്പ്രസ് ടയറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്യൂൽ ആഡ് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സോൾട്ടർ സഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് ആണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസ് ടയറിനകത്ത് ആ ഹീറ്റ് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ കാരണം കൂടുതലും ഫ്ലോ വോളിയം ഫ്ലോറേറ്റ് വരും സോ ഈ ഹൈ വോളിയം എക്സ്പാൻഡിങ് ഗ്യാസ് ആണ് ഈ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്ന പോലെ ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്
എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഡിവൈസും കൂടെ ആവശ്യം വരും ഓക്കെ ദൻ ദി വേരിയസ് പ്രോസസ്സസ് ഇൻ എ ഗ്യാസ് ടർബൈൻ നമ്മൾ ഇപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് വി ഹാവ് കംപ്രഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് അഡീഷൻ തേർഡ് വി ഹാവ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിനകത്തും വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കംപ്രഷൻ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഫിഗറിൽ കണ്ട പോലെ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ കംപ്രസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ കംപ്രഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സുമായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഹീറ്റ് അഡിഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഐസ് എഞ്ചിൻ്റെ പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മോർ സിമിലർ ടു എ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ നമുക്ക് പറയാം കംപ്രസ് ഡയറിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്യൂൽ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇഗ്നൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷറിൽ ആ ഒരു ഹീറ്റ് അഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇഗ്നീഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ എനർജി കാരണമാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വർക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ ആഡ് ചെയ്ത ഫ്യൂൽ ബേൺ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ്റെ എനർജിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്യാസ് ടർബൈൻ്റെ ഔട്ട് പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സിൽ കൂടെയാണ് ടർബൈൻ ബ്ലേഡ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് പവർ കിട്ടും ദെൻ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ സൈക്കിൾ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയർ നമ്മുടെ നോർമൽ എയർ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂയിഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്കത് അബണ്ടൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല അത്ര സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഗ്യാസിനെ നേരെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് വിടത്തേ ഉള്ളൂ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളതിനെ റീയൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇൻ സാർട്ടൻ കേസ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ടർബൈൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എയറിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരിയർ ഗ്യാസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ഒരു അപ്പാറ്റസ് വേണം അതായത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ ഒരു കണ്ടൻസർ പോലത്തെ ഒരു ഡിവൈസ് അവിടെ വേണം അപ്പം ആ ഡിവൈസ് ആയിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് അതായത് എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്ത് ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഗ്യാസ് ടർബൈൻസിൻ്റെ കേസിലെ സ്കീമാറ്റിക്സ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡയഗ്രാംസ് നമ്മളിപ്പം ഫിഗറിലെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒറ്റ ആക്സിന് അതൊരു ഒറ്റ ചേമ്പറിനകത്താണ് എല്ലാ പ്രോസസ്സും നമുക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എയർ വരുന്നു കംപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു ദെൻ കമ്പസ് ചേമ്പർ എല്ലാം ഒരൊറ്റ സ്കീമാറ്റിക് നമ്മൾ ഫിഗേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രഷ് എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് കമ്പസറിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അവിടെ നിന്നത് കമ്പസും ചേമ്പറിലോട്ട് പോകും കമ്പസും ചേമ്പറിലാണ് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫ്യൂലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ അവിടെ ബേണിങ് നടന്ന് ആ എക്സ്പാൻഡിങ് ഹോട്ട് ഗ്യാസസ് ആണ് ടർബൈനിലോട്ട് ഫെഡ് ചെയ്യുന്നത് ടർബൈൻ്റെ ബ്ലേഡ്സ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഔട്ട് പുട്ട് വർക്ക് നെറ്റ് കിട്ടും ദെൻ റിമൈനിങ് വരുന്ന ഗ്യാസ് എക്സോസ്റ്റ് കൂടെ പുറത്ത് കളയും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചേക്കുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സൈക്കിളിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് കംപ്രസർ എന്ന് പറയുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതൊരു വലിയ പവർ ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പവർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ടർബൈനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടർബൈനിലെ പവറിൻ്റെ ഒരു വലിയ പെർസെൻറ്റേജും കംപ്രസറിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രഷർ റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ടർബൈനിൽ തിരിച്ച് പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാത്രമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഔട്ട് പുട്ട് ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനാണ് അപ്പം എക്സ്ട്രാ പവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കമ്പസും ചേമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഐ സി എഞ്ചിനെ സിമിലറായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ സക്ഷൻ സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞ് എയർ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കമ്പസ് സ്ട്രോക്ക് എയർ കമ്പ്രസ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ പവർ കാരണമാണ് പിസ്റ്റൺ
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചാൽ നമ്മൾ ആരോ മാർക്ക് ചെയ്യില്ല അതായത് പ്രോസസ്സ് സൈക്കിളിക്കായിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറില്ല ജസ്റ്റ് വൺ ടു 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 ത്രീ ആൻഡ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ഇതിൻ്റെ ടി എസ് ഡയഗ്രാംസ് ടി എസ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ടി എസ് ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് വൺ ടു ടു ഇസ് ദി കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഐസൻട്രോപ്പിക്കലാണ് ദെൻ ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്രസറിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ മാക്സിമം പ്രഷർ ആ സെയിം പ്രഷറിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് എത്തുമ്പോഴും പ്രഷർ സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടി എസ് ഡാഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരേ പ്രഷർ ലൈനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഹീറ്റ് അഡിഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും ഈ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഒരു ക്യൂ ഇൻ അതായത് ഫ്യൂവലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹൈ എന്തായാലും നമ്മുടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് ദെൻ ത്രീ ടു ഫോർ നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് അഗെയിൻ അത് ഐസൻട്രോപ്പിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർ ടു വൺ ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ബ്രൈറ്റ്നർ സൈക്കിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രൈറ്റ്നർ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ടർബൈൻ സൈക്കിൾസിൻ്റെ ഐഡിയൽ സൈക്കിളായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സോ ബ്രൈറ്റ്നർ സൈക്കിൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിംഗ് ഫ്ലൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ ആണ് ദെൻ ബ്രൈറ്റ്നർ സൈക്കിളിൽ വരുന്ന വേരിയസ് പ്രോസസ്സുകൾ വൺ ടു ടു നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ ടു ടു ത്രീ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് ദെൻ ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക് ഫോർ ടു ആ ഓക്കെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ ഹീറ്റ് അഡിഷൻ പ്രോസസ്സ് അതായത് കമ്പോസ്റ്റ് ചേമ്പറിൽ വരുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ദെൻ ത്രീ ടു ഫോർ നമ്മുടെ ടർബൈനിൽ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നമുക്ക് വർക്ക് നെറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടും കമ്പ്രസർ റൺ ചെയ്യാനുള്ള പവറും കിട്ടും ദെൻ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോ വൺ ടു ടു അഡബാറ്റിക് കോഷിസ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസൻട്രോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു ടു ത്രീ ഈസ് ദി കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സ് ദെൻ വി ഹാവ് ത്രീ ടു ഫോർ ദി എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ഐസൻട്രോപ്പിക് തന്നെയാണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ബ്രൈറ്റ് സൈക്കിളിലെ കേസിൽ പറയുന്നത് സ്കീമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് തന്നെയാണ് വൺ ടു ടു പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഈ പ്രോസസ്സുകളിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം അതായത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഫ്രം പി വൺ ടു പി ടു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ ടു ടു ത്രീ പ്രോസസ്സ് ആണ് ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് പ്രഷർ കമ്പസ്റ്റൻ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ടി ടു ടു ടി ത്രീ ഓക്കെ ടി ടു തൊട്ട് ടി ത്രീ വരെ പ്രഷ് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ വിൽ റിമെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നമ്മുടെ റിവേഴ്സിബിൾ എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോസസ്സ് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഐസൻട്രോപ്പിക്കലാണ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ പ